ಹಲೋ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರು ಮೈಲೇಜ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈಲೇಜ್ ಸೊ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೂ ರೇಂಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗಿಂತ ದೂರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೂರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗಾಡಿನ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದೇ ಥರ ಈ ಗಾಡಿನೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಕೂಟರು ಬೈಕು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ರೇಂಜ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಈ ಗಾಡಿನ ನಿಮಗೆ ಹೊಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಯಿತು ಅದಾಯಿತು ಇದಾಯಿತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ತಲೆಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದೇ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ತೀರ ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಗಾಡಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಆದರೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ನಲ್ವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್